Salah satu pemimpin pasukan yang memenangi penyertaan ataupun uh, kategori kewartawanan multimedia cemerlang Hafidah Samad menyertai saya sekarang. Fida berada di kediaman beliau. Fida, ini satu kategori yang sangat unik bagi saya kerana kita tahu kita semua minat dengan penceritaan yang unik berdasarkan multimedia, graphics, augmented reality dan sebagainya. Ini adalah style penyampaian berita yang baru, berbeza mungkin dengan 5 hmm. atau 10 tahun yang lepas. Ceritakan hmm. uh, kepada kami mengenai kepentingan interaktiviti, penggunaan elemen-elemen baru yang banyak diperlihatkan dalam microsite yang direka bentuk oleh pasukan Astro Awani. Uh, kepentingannya dalam menyampaikan berita dan memastikan rakyat kekal uh, captivated dengan kandungan yang kita siarkan, bukan seperti berita-berita biasa. Okay, uh, hi Lukman. Okay, thank you for having me. I think hari ini uh, wartawan-wartawan serta uh, cameraman Ashrawani masih lagi dia still reeling from the victory last night. Uh, you are right. Uh, penyampaian berita bukan lagi berbentuk dalam uh, legacy writing seperti uh, newspaper ataupun radio ya. Uh, data journalism is actually the way to go right now. Dan kemenangan um, digital uh, team dari Astro Awani pada malam tadi uh, adalah bukti ataupun proof yang menunjukkan data journalism is the way to go. Uh, how do we keep our 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 audiences captivated? We make ourselves uh, fresh. We try innovate with new technology. Kami suka uh, untuk uh, bereksperimen dengan teknologi-teknologi baharu kerana it's a it's 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 a wide it's a wide uh, it's a wide spectrum di luar sana. Teknologi ini bukan bukan limited. Ia adalah borderless. Jadi kemenangan kami dalam uh, atau team digital tech uh, dalam kategori gangsa malam tadi merupakan satu hmm. uh, achievement yang cukup besar kerana ini membuktikan bahawa there there are following uh, the uh, platform digital. Cara penyampaian uh, cerita ataupun our narrative online adalah berbentuk interaktif. You are right. Mengapa kami membuatkan ia berbentuk interaktif kerana kami tidak mahu ia uh, bosan membosankan dan kami tidak mahu ia bersifat static which is why interactivity is very important. Um, kebanyakan dari page-page kami yang telah kami uh, kami uh, sediakan over the past uh, few years adalah uh, uh, kami harapkan dapat memberi impak kepada pengguna-pengguna digital uh, dan i, uh, kemenangan ini membuktikan bahawa that is actually following uh, of uh, what the the team has worked hard so far hmm. okay um, walaupun kami uh, kecundang di belakang the star dan juga malaysia kini tapi saya sangat berbangga ya yeah, the leadership team of Astra Wani sangat berbangga dengan achievement ini kerana ini merupakan kali pertama mereka memasuki atau menyertai Malaysian Press Institute Petronas award ini Ya, tiga entry dikemukakan dalam uh, uh, kategori ini bagi pihak Astra Awani yang antaranya adalah microsite kita, ya. halaman microinteraktif, keputusan pilihan raya negeri Sarawak, PRN Sarawak tempoh hari, PRN yang ke-12, tragedi banjir akhir 2021 dan juga COVID-19, data dan juga maklumat setakat ini. Saya faham apabila kita lakukan di belakang tabir dan selaku penyampai juga yang banyak kita bermain dengan data-data ini dengan skrin sentuh dan sebagainya. Terutamanya dalam liputan yang melibatkan real time seperti pilihan raya, PRN, Sarawak sebagai contoh. Apa antara cabaran yang sering dihadapi kerana di sebalik segala interaktiviti dan aspek teknikal yang perlu sentiasa dipantau dengan rapi, kita juga sentiasa mendapat maklumat yang masuk dengan begitu banyak dalam real time. Keputusan kerusi-kerusi don dan sebagainya. Ceritakan sedikit kepada kami, bring us there berkenaan dengan bagaimana usaha yang diperlukan di belakang tabir untuk menjayakan apa yang penonton nampak di depan tabir ini dalam microsite sini. Okay, um, a valid question. Uh, Luma News sendiri adalah salah seorang daripada uh, uh, Awani team yang uh, yang uh, yang ada uh, yang ataupun menggunakan interactive board uh, astroawani.com ini secara secara agresif, especially during the election. Um, so all hands are on deck, especially pada DD, pada uh, pilihan raya negeri Sarawak utamanya. Berapa don yang kita ada, kami menggunakan uh, 
uh, kami membuka satu uh, bilik yang dikenali sebagai war room hmm. yang terdiri dari uh, editor-editor senior dan juga wartawan-wartawan yang mempunyai role yang penting iaitu untuk um, uh, memasuki data ataupun they are called the data entry personnel uh, real time sewaktu um, pilihan raya ya. Yeah. So what we do is that uh, all hands are on deck adalah kerana kami uh, cuba memastikan bahawa uh, pengguna-pengguna uh, our digital platform uh, bukan sahaja mendapat keputusan uh, rasmi tetapi kami cuba untuk memberikan keputusan tidak rasmi seawal mungkin. Hmm. So you can imagine how much work that goes into uh, keying keying in the data and uh, the data in the war room. So it's actually very chaotic, but I like chaos. I like chaos uh, because uh, the, the numbers yang uh, yang yang masuk ataupun our users numbers are very high, especially hmm. during D-Day. Uh, don't talk about the behind the scene bagaimana uh, pembinaan atau development satu website lawan web itu berlaku kerana uh, team di Astro Awani mengambil masa lebih setahun untuk develop laman mikro seperti pilihan raya negeri Sarawak so all uh, the award last night the the one that they won sangat ber, uh, bermakna buat mereka kerana ini memberi satu uh, motivation kepada mereka untuk me, me, untuk to produce even better uh, next year Ya, yang kesemua atau for the coming ya. Ya, hirup pikuk di belakang tabir itu mungkin apa yang penonton ataupun pembaca tidak tidak lihat dan tidak nampak secara ringkas Fida. Kita akan terus Astro Awani akan terus menjuarai uh, elemen-elemen baru ini dalam menyampaikan berita dan menyampaikan cerita kepada penonton uh, microsites AR seperti yang Fida sebut sebentar tadi. Apa seterusnya untuk Astro Awani? Kita tahu pilihan raya umum mungkin uh, tak jauh lagi dan ramai yang menjangkakan begitu tinggi daripada Astro Awani. Apa yang boleh dikongsikan setakat ini? Uh, what can they expect? A lot, a lot. You are right. Uh, PRU ataupun uh, PRU ke-15 uh, is just around the corner. Uh, kami sedang uh, bertumpu selumus untuk mem- uh, untuk uh, enhance uh, the look and feel, uh, the user's experience for our digital uh, platform so that users akan mendapat a comprehensiveness atau wholesomeness ketika mereka serve our digital platform during the election. Bukan itu saja, buah tangan dari Astro Awani Digital Team uh, is continuous. Setiap uh, bulan kami menyediakan laman interaktif yang bersifat um, bersifat uh, yang uh, yang yang uh, menarik untuk uh, untuk mereka ikuti. So, uh, kami bukan saja akan berhenti dengan dengan uh, just because we are already in the endemic phase uh, ada banyak lagi ada banyak lagi berita-berita yang patut kami sampaikan dalam bentuk uh, visual images dalam uh, page yang uh, yang kita akan uh, buat ya Lukman uh, but i must say here that um, of, um, kami sangat berbesar hati di Astro Awani kerana Malaysian Press Institute Patronas memberi penghargaan yang begitu besar kepada Astro Awani. Tiga gol dan satu bronze merupakan achievement yang sangat besar. Um, most of them, actually ketiga-tiga pemenang atau keempat-empat pemenang merupakan pemenang pertama. Hmm. Pertama kali dan ini merupakan satu penghargaan yang cukup, cukup, cukup besar. I, saya tidak terkata ya kerana uh, kita ber berentap kita berentap dengan legacy media we are talking about the uh, the newspaper we are talking about uh, tv station yang lebih established or astrawani astrawani is just a new kid on the block but we have proven that we have got uh, a really credible and good team to actually back three gold and also one bronze at the MPI Baik, kita akan terus menambah baik kualiti perkhidmatan dan penyampaian bergerak ke hadapan itu. Kita boleh pastikan Hafidah Samad, terima kasih. Hafidah Samad, pengarang eksekutif Astro Awani.